வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சிபியு ஷெடியூலிங்கில் ஷார்ட்டஸ்ட்டு ரிமைனிங் டைம் ஃபஸ்ட் ஷா ஆர் ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபஸ்ட் ப்ரீஎம்டிவ் ஷெடியூலிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் லெக்சரில் நம்ம ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபஸ்ட் நான் ப்ரீஎம்டிவ் ஷெடியூலிங் பற்றி பார்த்தோம் ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபஸ்ட்டுனா எந்த ப்ராசஸ்க்கு கம்மியான பர்ஸ்ட் டைம் இருக்கோ அந்த ப்ராசஸை ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸருக்குள்ளே அலோவ் பண்ணணும் அதே தான் இன்றைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அதில் பட் நம்ம என்ன ப்ரீஎம்டிவ் ஷெடியூலிங் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ப்ரீஎம்டிவ்க்கும் ப்ரீஎம்டிவ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் ப்ரீஎம்டிவ்னா ஒரு ப்ராசஸ் ப்ராசஸருக்குள்ளே ஒன்ஸ் உள்ளே வந்துருச்சுன்னா எக்காரணத்து கொண்டும் வெளியில் போகாது தன்னோடய வேலையை முடிச்சுட்டு மட்டும்தான் வெளியில் போகும் அதுதான் நான் ப்ரீஎம்டிவ் ப்ரீஎம்டிவ்னா ஒரு ப்ராசஸ் உள்ளே எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருந்தாலும் ப்ராசஸருக்குள்ளே வெளியில் வேறு ஏதாச்சும் ப்ராசஸ் கம்மியான பர்ஸ்ட் டைமோடையோ இல்லை ப்ரையாரிட்டியோடையோ வந்து வெயிட் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு வழியை விட்டுட்டு இது வெளியில் போயிடும் விட்டு கொடுத்துட்டு போயிடும் இதுதான் வந்து ப்ரீஎம்டிவ் ஷெடியூலிங் இங்கே நம்ம ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபஸ்ட் ப்ரீஎம்டிவ் ஷெடியூலிங் பண்ண போகிறனால இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா வெளியிலே ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராசஸ் ரெடி கியூவில் வந்து கம்மியான பர்ஸ்ட் டைமோடு வெயிட் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு தான் வழி விட போகிறோம் ஏன்னா நம்மளோட அல்காரதமே கம்மியான பர்ஸ்ட் டைம் இருக்கிறதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு அலோவ் பண்ணணும் ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் ப்ராசஸ் அரைவல் டைம் பர்ஸ் டைம் ஸோ ப்ராசஸ் கீழே அஞ்சு ப்ராசஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதோடய கரஸ்பாண்டிங் அரைவல் டைம் இங்கே கொடுத்துருக்கு அண்ட் பர்ஸ் டைம் கொடுத்துருக்கு இப்போ நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்கன்னா கேல்குலேட் தி ஆவரேஜ் டேர்னர் ஆன் டைம் அண்ட் வெயிட்டிங் டைம் ஸோ அது கரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ணணும்னா இந்த கேன் சார்ட் வந்து எப்போவுமே கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த கேன் சார்ட்டில் என்ன தப்பு நம்ம பண்ணாலும் அது அப்படியே நம்மளோட அரைவல் டேர்னர் ஆன் டைம்லேயும் வெயிட்டிங் டைம்லேயுமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக வரையணும்னா அதுக்கு ஒரு ஈஸி டெக்னிக் என்னென்னா ரெடி கியூ வரையிறது ரெடி கியூனால் ஒன்றும் இல்லை எப்போலாம் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து உள்ளே அரைவாகுதோ அதெல்லாம் என்னோடய ரெடி கியூவில் ஆட் பண்ணிகிட்டு இருக்க போகிறேன் அது வர ஆர்டர்லேயே இப்போது என்னோடய அரைவல் டைமில் என்னென்ன டைம் மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கே என்ன ஆர்டரில் கொடுத்துருந்தாலும் உங்களோட ரெடி கியூவில் அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிக்கோங்க அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதிட்டு எப்போல்லாம் ப்ராசஸ் வருதோ அதெல்லாம் வந்து உங்களோட ரெடி கியூவில் ஆட் பண்ணிகிட்டே வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போது ஜீரோத்து மில்லி செகண்ட் தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு அரைவல் டைம் ஸோ இதில் என்ன ப்ராசஸ் வருதுன்னு கொஸ்டினில் பார்த்தோம்னா பி டூ ஸோ பி டூவை என்னோடய ரெடி கியூவில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட கரஸ்பாண்டிங் பர்ஸ்ட் டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸோ அதை தான் இங்கே ப்ராக்கெட்டில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் இப்போது என்னோடய ப்ராசஸருக்கு என்னோடய ப்ரா ஒரு ப்ராசஸை நான் அசைன் பண்ணணும் நான் ஏன் ஷெடியூலிங் அல்காரதம் ஃபாலோ பண்ணுறேன்னா என்னோடய சிபியூவை எப்போவுமே பிஸியாக வச்சுக்கணும் ஐடியலாகவே வச்சுருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ ஜீரோத்து மில்லி செகண்டில் ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் தான் இருக்குது எனக்கு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு வேறு எந்த ப்ராசஸ்ஸுமே இல்லை ஒரு வேலை வேறு ஏதாச்சும் ப்ராசஸ் அரைவ் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதோட பர்ஸ்ட் டைமை நான் கம்பேர் பண்ணியிருக்கணும் இங்கே எதுவுமே இல்லை ஒரு ப்ராசஸ் தான் இருக்குது ஸோ பி பி டூவை ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய ப்ராசஸருக்கு அசைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ பி டூ ப்ராசஸருக்குள்ளே வந்தாச்சு அதோடய வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு அரைவல் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் மில்லி செகண்ட் இந்த ஒன் மில்லி செகண்டில் என்ன ப்ராசஸ் வருது அப்படின்னு கொஸ்டினை பார்த்தோம்னா பி த்ரீன்ற ப்ராசஸ் வந்து வருது ஸோ பி த்ரீன்ற ப்ராசஸ்ஸை என்னோட ரெடி கியூவில் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கும் முன்னாடி பி டூவோட ரிமைனிங் பர்ஸ்ட் டைம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஸோ பி டூவோட ரிமைனிங் பர்ஸ்ட் டைம் ஸோ ஜீரோத்து மில்லி செகண்டில் ஒன் மில்லி செகண்ட் இப்போ ஒன் மில்லி செகண்டில் ஒன் மில்லி செகண்ட் ஆஃப் ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிருக்கும் அப்போ பி டூவோட ரிமைனிங் பர்ஸ்ட் டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்போ என்ன அடுத்தோம் பி டூ வந்து தன்னோட வேலையை முடிச்சிருச்சு ஸோ என்னோட ரெடி கியூவில் பி டூ இல்லை வெறும் பி த்ரீ மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ பி த்ரீ அதோட கரஸ்பாண்டிங் பர்ஸ்ட் டைம் வந்து த்ரீ மில்லி செகண்ட் அதையும் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அகெய்ன் ஃபஸ்ட்டு மில்லி செகண்டில் எனக்கு பி த்ரீ மட்டும்தான் இருக்கு P2 1 ஒன் மில்லி செகண்டில் தன்னோட ஒர்க்கை முடிச்சிருச்சு ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் தான் இருக்குது கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு வேறு எந்த ப்ராசஸும் இல்லை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு மில்லி செகண்டில் பி த்ரீ ப்ராசஸருக்குள்ளே போயிடுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அரைவல் டைம் நம்ம ஒவ்வொரு
ஸோ டூ மில்லி செகண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் பாக்கி இருக்குது அதனால தான் கேரி ஓவர் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு ரெடி க்யூக்கு ஸோ பி த்ரீ டூ மில்லி செகண்ட் ஆஃப் ஒர்க் பாக்கி வச்சுருக்கு நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு மில்லி சாரி செகண்ட் மில்லி செகண்டில் என்ன ப்ராசஸ் எனக்கு வருதுன்னா பி ஒன் வருது பி ஒன்னை இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட பர்ஸ்ட் டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸோ இப்போ இங்கே என்னோட ரெடி க்யூவில் செக் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது இப்போ ரெண்டு ப்ராசஸ்லையும் எதுக்கு பர்ஸ்ட் டைம் கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன்னுக்கு தான் பர்ஸ்ட் டைம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய அல்காரிதம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஷார்ட்டஸ்ட்டு பஸ் டைமுக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ பி த்ரீ வந்து ப்ராசஸரை விட்டு வெளியில் போயிட்டு செகண்டு மில்லு செகண்டில் பி ஒன்றுக்கு வழிவிடுது ஓகே ஸோ பி த்ரீ வெளியில் வர பி த்ரீ எங்கே போய் இருக்குன்னா ரெடி க்யூவில் போய் ஆட் ஆயிரும் ஸோ ரெடி க்யூவில் வெயிட் பண்ணும் திரும்ப அதுக்கு ப்ராசஸர் கிடைக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் ஓகே இப்போ P1 ஒன் ஆட் ஆயிடுச்சு என்னோட ப்ராசஸரில் ஸோ என்னோட அல்காரிதம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஒரு அரைவல் டைமுக்கும் நான் செக் பண்ணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் அரைவல் டைம் என்னோட கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்டு மில்லு செகண்ட் ஸோ தேர்டு மில்லு செகண்டில் என்னோட ப்ராசஸரில் இருக்க எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்க ப்ராசஸோட மீதி இருக்க அரைவல் டைமோட புதுசாக வர ப்ராசஸோட அரைவல் டைமை நான் செக் பண்ணணும் இப்போ தேர்டு மில்லு செகண்டில் என்னென்ன ப்ராசஸ் வந்து இருக்குன்னா பி த்ரீ ஆல்ரெடி ரெடி க்யூவில் இருக்குது அதை அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பி ஒன்ற ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கு பி ஒன்னோட பர்ஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் அப்போ தேர்டு மில்லு செகண்ட் வரும்போது பி ஒன்னோட பர்ஸ்ட் டைம் வந்து என்ன ஆயிருக்குனா ஜீரோ ஆயிருக்கும் ஸோ அதனால் என்னோட ரெடி க்யூவில் பி ஒன் ஆட் ஆகலை ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன ப்ராசஸ் ஏதாச்சும் வந்திருக்கா அப்படின்னு கொஸ்டினில் பார்த்தோம்னா எனக்கு என்ன ப்ராசஸ் கிடச்சிருக்கு செகண்டு மில்லு செகண்ட் சாரி தேர்டு மில்லு செகண்டில் பி ஃபோர்ன்ற ப்ராசஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ பி ஃபோர்ன்ற ப்ராசஸ்ஸை நான் அப்டேட் பண்ணிட்டேன் அதோட கரஸ்பாண்டிங் பர்ஸ்ட் டைம் வந்து டூ ஸோ அதையும் அப்டேட் பண்ணிட்டேன் இப்போது என்னோடய பி ஒன் முடிச்சுட்டு வெளியில் போயிடுச்சு இப்போது எனக்கு இருக்கிற ரெண்டு ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா பி த்ரீ பி ஃபோர் இந்த பி த்ரீ பி ஃபோரோட பர்ஸ்ட் டைமை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு இதுவும் டூ இருக்குது இதுவும் டூ இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சேம் பர்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நான் எப்படி வந்து இதை டையை வந்து பிரேக் பண்ணுறதுனா எப்போல்லாம் டை அரைஸ் ஆகுதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் என்ன அல்காரிதம் ஃபாலோ பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் ஓல் அப்போது பி த்ரீக்கும் டூ மில்லு செகண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ரிமைனிங் டைம் பி ஃபோரோட பர்ஸ்ட் டைமும் டூ அப்போது யார் ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்க ரெண்டு பேருக்கும் டை இருக்குது ஸோ யார் ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா P3 த்ரீ தான் ஃபஸ்ட்டு மில்லு செகண்ட்லேயே அரைவாயிருக்காங்க பி ஃபோர் வந்து தேர்டு மில்லு செகண்டில் தான் அரைவாயிருக்காங்க ஸோ இந்த டையை வந்து ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் வச்சு பிரேக் பண்ணி நான் பி த்ரீக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய ப்ராசஸரில் பி த்ரீயே உள்ளே கொண்டு வரேன் ஸோ அகெயின் இன்னும் ஒரு மில்லு செகண்ட் தான் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் அரைவல் டைம் வந்து எனக்கு ஃபோர் ஒரு வேளை ஃபைவ்னா டூ மில்லு செகண்ட் வரைக்கும் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் அரைவல் டைம் வந்து ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட் அரைவல் டைம் ஃபோரில் நான் பார்க்குறேன் ஸோ யார் யாரெலாம் இருக்காங்க இப்போது பி த்ரீ வந்து ஒன் மில்லு செகண்ட் ஆஃப் ஒர்க் முடிச்சுட்டு மீறி ஒன் மில்லு செகண்ட் ஆஃப் ஒர்க் கூட உள்ளே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பி ஃபோர் ஆல்ரெடி இருக்குது அதை அப்படியே நான் எழுதிக்கிறேன் இப்போ புதுசாக யாராச்சும் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா பி ஃபைவ் வந்திருக்கு ஸோ பி ஃபைவை நான் வந்து இங்கே அப்டேட் பண்ணுறேன் அதோட கரஸ்பாண்டிங் பர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஃபோர் ஸோ அதோட பர்ஸ்ட் டைம் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் இப்போ அகெயின் இங்கே பார்க்கும்போது எனக்கு பி த்ரீ தான் கம்மியான பர்ஸ்ட் டைம் இருக்குது ஸோ ஃபோர்த்து மில்லு செகண்டில் அகெயின் பி த்ரீயே கண்டினியூ பண்ணுது அதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ டைம் தேவைப்படுதுன்னா ஒன் மில்லு செகண்ட் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்த்து மில்லு செகண்ட் வரைக்கும் பி த்ரீ எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு வெளியில் போகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு வேறு ஏதாச்சும் ப்ராசஸ் அசைன் பண்ணணும் ஸோ பி த்ரீ வெளியில் போயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு பாக்கி இருக்கிறது என்னென்னா பி ஃபோரும் பி ஃபைவும் ஸோ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் கம்பேர் பண்ணும்போது பி ஃபோருக்கு தான் கம்மியான பர்ஸ்ட் டைம் ஸோ பி ஃபோர் உள்ளே கொண்டு வரேன் இதுக்கப்புறம் எனக்கு அரைவல் டைமே என்னோடய கொஸ்டினில் இல்லை ஒரு வேளை அரைவல் டைம் இருந்துச்சுன்னா என்ன ரெடி க்யூ நான் ஃபர்தராக அப்டேட் பண்ணணும் இதோட என்னோடய கொஸ்டினில் அரைவல் டைம் இல்லாதனால என்னோடய ரெடி க்யூவையும் ஃபோர் மில்லு செகண்டோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆர்டரில் ப்ராசஸரை வந்து உள்ளே கொண்டு ப்ராசஸ்
ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் நம்மளோட கேங்ஸ்டர் ஸோ ஓவராலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெடி கியூ நம்ம வரைகிறோம் ரெடி கியூ எதுக்கு எந்த டைம் செகண்ட்லாம் வரைகிறோம்னா நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற அரைவல் டைமை அசண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ரெடி கியூ வந்து வரைகிறோம் ஒவ்வொரு மில்லி செகண்ட்லேயும் என்னென்ன ப்ராசஸ் புதுசாக வருது ப்ளஸ் அந்த டைமில் உள்ளே இருக்க ப்ராசஸ்க்கு மீதி பர்ஸ்ட் டைம் என்னன்றத இதில் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே வரும் ஓகே அண்ட் கேங் சாட்டில் நம்ம ஒரு ஒரு அரைவல் டைமுக்கும் இந்த ரெடி கியூவில் போய் நம்ம செக் பண்ணுறோம் உள்ளே இருக்க ப்ராசஸ் கண்டினியூ பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதான்னு ஓகே அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கேங் சாட்டை அப்டேட் பண்ணுறோம் இப்போது நம்மளோட கேங் சாட் அப்டேட் பண்ணியாச்சு நம்மளோட நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க் வந்து நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கூட சொல்லலாம் ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு இனிமேல் எல்லாமே சப்ராக்ஷன் மட்டும்தான் சப்ராக்ஷன் அடிஷன் மட்டும்தான் இப்போது இந்த டேபிள் ஸோ இந்த டேபிள் வந்து காமன் ஃபார் ஆல் தி அல்காரதம்ஸ் இது எல்லா அல்காரதம்ஸ்க்குமே சேம் ஃபார்மெட் தான் ஸோ இப்போ ப்ராசஸ் கம்ப்ளீஷன் டைம் டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் வெயிட்டிங் டைம் ஸோ டி கா டேர்ன் அரௌண்ட் டைமோட ஃபார்முலா கம்ப்ளீஷன் டைம் மைனஸ் அரேவல் டைம் வெயிட்டிங் டைமோட ஃபார்முலா டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் மைனஸ் பர்ஸ்ட் டைம் ஸோ ப்ராசஸ் அஞ்சு ப்ராசஸும் எழுதிட்டேன் அதோட கம்ப்ளீஷன் டைம் என்னோட கேங் சாட் பார்த்து எழுதுகிறேன் பி ஒன்னோட கம்ப்ளீஷன் டைம் த்ரீ பி டூவோட கம்ப்ளீஷன் டைம் ஒன் பி ஃபோரோட கம்ப்ளீஷன் டைம் செவன் பி ஃபைவோட கம்ப்ளீஷன் டைம் லெவன் எழுதிட்டேன் இப்போது டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் ஸோ கரஸ்பாண்டிங் அரைவல் டைமை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் செவன் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் லெவன் மைனஸ் ஃபோர் செவன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வெயிட்டிங் டைம் வெயிட்டிங் டைமோட ஃபார்முலா டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் மைனஸ் பர்ஸ்ட் டைம் ஸோ டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் இங்கே இருக்கு பர்ஸ்ட் டைம் நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் அகெயின் ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன் ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ செவன் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் இப்போ டோட்டலாக நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இங்கே செவன்டீன் ஸோ இங்கே சிக்ஸ் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் கிவ்ஸ் மீ தி ஆவரேஜ் டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் அண்ட் வெயிட்டிங் டைம் ஸோ ஆவரேஜ் டேர்ன் அரௌண்ட் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லி செகண்ட் அண்ட் வெயிட்டிங் டைம் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ மில்லி செகண்ட் தேங்க்யூ